小朋友们好。那从一个小朋友，呃，有智慧，他会有很多表现。哎，首先要有一个梦想。你可以没有一切，你今天，比如说家里很贫穷，或者自己长得也不好看，甚至是没有体力，这都没有关系。我想请问，有没有人希望自己的未来将来会更好呢？比如成为工程师，或者成为官员，成为律师，就是每个人有每个人的命运，每个人有自己的梦想，也会有自己的人生。今天你坐在这儿，大家都是一个小同学，但是未来长到成年人。你的人生之路就刚刚开始。那我在做了一些调查研究，嗯，那我的研究结果呢？我研究的过程它是很长很长几十年，但是研究的结果呢，我就会很快的告诉你。那一个让自己令自己满意的人生。其实就是做你自己喜欢的职业，嗯，就是做自己喜欢的职业。假如你未来结婚，你要和你喜欢的一个人才结婚，对不对？你老爸指指导你，你必须嫁给他；你儿子，你必须娶那个姑娘。你不喜欢他，你肯定会就心里不舒服。那么，结婚找对象是这样子，那从事职业呢，更是自己要喜欢的。我说刚才后面那位十四岁的小帅哥就说了，我妈让我拉小提琴。其实我自己也不知道我要干嘛，我觉得我不一定我要做拉小提琴的艺术家。对，但是如果比如说你喜欢拉大提琴，可能你就拉大提琴的时候有一种快乐、享受的感觉。那你在学习呀、啊、训练这个过程之中，你是享受的。我们那边有一位小同学说：“我要做漫画家。”我觉得漫画那个很好，通过漫画表达故事，给人以快乐，给人以启发，这这非常好啊。所以我们在看到现代的小书哈，很多小说都是漫画的形式。嗯，所以你现在喜欢的。羡慕的这样的一种职业，如果把它变成你的一个信仰，把它变成你的未来的一个追求，那你在做这件事的时候，你在学习去追求这样的一个职位的时候，你会有快乐的感觉。我认识很多的人，不同的行业，就是有一位从爷爷那一代。他们家是开豆腐房，卖豆腐。现在他的孙子这一代说：“真的，我要拉大提琴，成为艺术家。”他们从企业家做手工业，变成艺术家。他们全家都反对。你看，我们家买了房子，买了汽车，能供你上好的学校，就是因为卖豆腐。可是现在你都不喜欢，我全家人都骂他。最后，这个孩子很痛苦，就来问我：“师傅，那你觉得是不是我这样是错误？我觉得你真的
，你在拉这个琴的时候，你有快乐的感觉吗？他说我特别快乐，虽然我拉的很难听，但是我觉得很快乐。我觉得这就是喜欢。我就给他爸妈说，你就不要逼他了。虽然豆腐是养活了你们全家，也许，但是他成为一个艺术家，去养活他的下一代。啊，这不要去强迫他，非要去给你做豆腐。就是，所以你喜欢的那个、那种、那种职业、那种行为，它会让你有兴趣，并且是快乐的，而且呢还会有动力。比如说，你写完，就是我说放学之后写完学校的作业，你自己就会有动力。比如说拉大提琴，我自己拉，虽然很难听，但是我很喜欢。啊，比如说我要做漫画家，我就偷空我就画，虽然很难看，我喜欢。因为你年龄还小嘛，要找老师，我很喜欢，哎，来教我画漫画，来教我拉提琴，因为你喜欢，你喜欢的时候呢，你就会不断的去学，不断的去学，你几年之后就可能成为专家呀，这是特别有可能的。像我小时候，我认识一位小朋友，练武术，啊，那和我年龄差不多。我见他最早那个练武术，第一个月跟他师傅练踢腿、打拳，我们全都笑到肚子疼。啊，师傅说向左转，他咚就转到右边去。他每次就奇怪了，向右转，咚他就转到左边去。你傻呀！把师傅就气得鼻子冒泡。这这这孩子怎么教啊？那么十年之后我见到他，哎呀，这孩子怎么不是当初那个样子呢？成为武林高手。他非常厉害，打这么大的石头，一拳就打下去，石头就碎了。啊、哦，好厉害！所以，他最初的时候，你肯定都不行，要笨笨的。但是难得是喜欢，所以他每天放了学之后练武三个小时。然后现在就是一代武林高手，因为是我这个年龄了，他已经教了很多徒弟了，所以他自己会产生这样的动力。我们。放学之后，除了说必须要做学校的作业，其实很多时间我们肯定会，比如说上网啊，随便看呐、啊，或者给同学这边先瞎聊、胡聊、聊天呢、啊，这个打电玩、电子游戏呀、啊，嗯。当然，还有一些小朋友们的其他的非呃正式的一些学习的东西都会有，但是很多都是耽误身体、破坏身体，就是嗯耗费掉你的宝贵的时间。将来这些浪费的时间，对你的人生、对你从事的未来职业都没有丝毫的帮助。我们人生，你可以暂时没有明确的一个梦想。那么还有一个特别简单的，我想到的一个短期的梦想。大家现在今天从我们的学生来说，学生嘛，一定在学校读书。希不希望你的成绩再提升一点呢？希望成绩提升一点的举举手，我看看。好，放下吧。不希望提升成绩的请举手。除了前三名之外，不用再提升了。你再提升，地球爆炸了。我们还怎么活呀？好，嗯，多数同学都举手了哈。他希望提升成绩，想提升成绩的方法，其实不是特别难。首先，就是减少你打游戏的时间，不用减少太多哈。每一天减少打游戏的时间，或者也就是说和同学胡聊天的时间等等，或者看戏看电影的时间，每天减少四十分钟。我的要求不高，把这个四十分钟
用来去复习你今天的所有的功课，很客观嘛？你不是说今天念念佛，明天我聪明了，不一定的。你抽出四十分钟，温习你今天老师给你讲授所有的课程，也不要自己考自己。你就进来温习，反过来去学今天老师讲的课的内容，就够了，四十分钟。那么一个月以后，如果再有考试的话，你的成绩通常是提升了百分之十。如果不相信，你就试一试，你就提升了。好，这是一个方法哈。第二个方法，一般来说不会说你所有的成绩全部掉下来，对不对？就是几几门功课，通常有一些功课掉下来了，那你呢，就找补习老师或者你的老师，你学校的老师。请他快速的，在这三个礼拜以内，给你把它补起来。否则的话，否则的话，很多的读书的成绩哈、啊，如果积累了三个礼拜，如果功课没有追上的话，这门功课就是废掉的。学校里任何一门功课一旦废掉之后，你就休想上大学。你上不了大学就休想找上好工作，除非你聪明无比，你不用上大学你能找上好工作，除非你是个天才，否则的话就注定了你的人生更不容易。你通常做的都不是脑力劳动的事，一定是做体力劳动。但是在今天这个社会，动体力越多，你赚的钱也都不多。实际上，大学还主要看你的学校。学校读书的这各门功课的成绩，其次呢是说你参加社会有意义，就是关注社会的一些公益的事情，就是慈善性的事情。但是学校主要还是参考的你的基本读书成绩。在学校上课期间。请记住，不会就问。我觉得，那我呢教禅修，我也是老师。那其实我喜欢同学提问，就是你真的不懂，你就问我。我反而觉得你是很认真的。可是你不懂，你出于某种原因说我不好意思问。你看别人都听懂了，我没听懂，显得我很笨嘛。所以我不问，不问你就被障碍着了，你的考试就会不及格呀。啊，所以的话。不会，就当场问老师。一般老师都是喜欢的，他希望他教的学生人人都是好成绩，老师啊才会觉得完成了他的工作。所以，读书中的这个改变我们的成绩，就是三个方法。好，这三个方法我们再复习一下哈，看大家记住了吗？第一个方法，放学之后。拿出四十分钟玩耍的时间，温习今天就是当天的学校所有的功课，除了体育之外，温习所有的功课，温习一遍就够了。真的不会，就赶快把它弄会了。这个还不包含做学校作业的事啊，这是两回事。好，与提升成绩有关系。第二条。对，要快速的请老师，无论你的学校老师还是课外老师，将你那个成绩差的那一课赶快补起来，快速补起来就是可以了，否则会半送掉你的一生，你就没有机会读大学，因为你读书这是必然的一件事情。啊，第三条，对，不会就问，就是这个时候是指在学校的课堂之中，比如老师正在讲的数学题，说，哎，我没听懂，老师。能不能告诉我一下这个这个题怎么做，什么道理？一定要不会就问，当场请教老师。
老师是喜欢的，但是我们很多小朋友呢，不知道老师会不会讨厌我来问问题。啊，老师不讨厌，因为老师教的学生成绩都好，老师就会特别快乐。你看我教的学生多棒，他会有这样的感觉啊，他要和其他的老师比分数，你们全班三十名学生加起来分数是两万分。我比其他的班的老师教的要高出两百分来，他觉得很快乐，校长会给他奖金的，是这样的。所以老师会快乐，所以你不懂一定要问。通常老师乐意将这个道理告诉你，啊。所以改变我们成绩的方法大概只有三条，这希望你能记住这三个方法。又笨又简单。我是发现很多成年人有一个很严重的问题，孩子这个问题就更严重，就是表达能力。好多人就是心里头很明白，但是说不出来。他不是不想说，想说说不清楚。有没有人觉得自己有一点这个障碍的、表达障碍的，请举手。放下吧，你们吃亏吃很多呀。就光交男女朋友都要靠谈呢、啊，洽谈呢、啊，你不能靠动手动脚的，你要靠嘴来说话的。你的表达能力是很低下的话，很不能。很没有机会谈恋爱，还有很没有机会去提升你的荣誉的感觉。你想，如果你是做医生、做老师、做工程师、做老板、做总统、做省长、做市长、做演员，他们需不需要表达沟通呢？需要啊！你就是找工作，你也叫 interview， 你要给人面谈，对不对？可是你心里很明白，就是啊，像哑巴一样说不出来，说不要你。他说，一天工作八个小时，你能好好工作吗？你啊，能，好，不能啊，不能算了。最后说不要你。其实你很急，就是没说出来。我遇到好多成年人，不是孩子，就有这个表达障碍，吃亏吃大了，人家提升了。人家找到好工作，人家找到好的男女朋友，你在这干着急啊？因为你不会表达，不会表达的人，他不容易被异性关注。听得懂异性吗？就是比如说男孩女孩，啊，不同的性别就叫异性哈、啊。善于表达的容易被异性关注，所以大家想不想提升一下自己的表达能力？我觉得很多的职业，几乎所有的职业，如果你的表达能力再提升一点的话，你的工资、你的成就感，不是一加一呀。比如说，一年应应该有三万块钱工资，我都很会表达，就变成六万块钱，不是这样的，这是最低的收入，三万变六万，这是最低的。还有，它是一种发酵性化学的反应。发酵性，你可能一年有三十万的工资，或者是更多。听起来说，我有这么夸张吗？我给你们举个例子，我就说做豆腐的事情。我说一个做豆腐发家致富的事情，啊，一个真实的故事。有个老王家，姓王的王家豆腐，有名气，做得好，大家都喜欢吃。但是王老板呢，他是一个叫做手艺人，就是他做豆腐的这个这个能力是最棒的。可是他的卖豆腐的能力是最差的。他的概念就是说，只要豆腐好，我不用去宣讲，我不用说，大家都知道，这是对的。他们全村人都知道，所以全村人都买他的豆腐。他也发家。也就是他能够用这个豆腐房养活自己的家庭，但是并不富有。那么他雇佣了很多人在给他家做豆腐。那有一个小李在老王家
，一起帮工，做工人做豆腐。小李就很聪明伶俐，学到了老王家做豆腐的这种能力。但是小李更厉害的是，他的表达能力非常强，推广能力又很强，所以他的豆腐不光是在自己村里卖。还要去到别的村去卖，很会说。嗯，他说我的豆腐为什么好吃呢？我都是用最好的黄豆，比如说一斤黄豆做两斤豆腐，大家听这个数学题哈，一斤黄豆做两斤豆腐，所以说豆腐很实在，很好吃，很结实，就是好吃的，就是没有掺假。别人家做的豆腐不好吃，是因为一斤黄豆做三斤到五斤豆腐，所以它就不实在。我的豆腐是很实实在在的黄豆的原料，就这么好。而且我用的是有机黄豆，没有加农药的，啊，不放化学品的，所以它经过它这样的宣讲式的销售。所以这个小李很快就是卖到十几个村，十几个村的人都喜欢他的豆腐。三年之后，小李的家庭的收入已经比老王家做了三袋豆腐的还要富裕。那么十年以后呢？小李已经是全县城最富的人。所以同样这个技术，但是再加上他的表达的能力强了之后，所以。他的豆腐可以卖的更多。令老王家更生气的是，小李家的豆腐卖的特别好，自己根本忙不过来，把王家的豆腐房给收买掉，成为小李家的豆腐房，就变成小李豆腐。老王豆腐已经传了三代了，可是有一天突然变成了小李豆腐，这叫做。表达能力强之后而产生的一个效果和业绩。在按照中国古人说，凭着一张嘴，凭着那个三寸不烂之舌，去拿下一个国家来。所以，表达能力是不是很重要？对。所以在很多。就是人生得了大成就的人，比如说赚了很大的钱，成为很大的名人，啊等等的，都是叫做一分技术，九分智慧，八分表达能力，就是表达能力太重要了。表达能力怎样训练呢？那有人说，那我又不是演员，我又不是做歌星，那我为什么训练我的表达能力啊？我的经验是，每个人都是你这人生的演员，每个人都是演员，但是你要扮演好自己。比如说，你要做会计师，这个演员，你要真的会算账。你要做老师，你真的喜欢教孩子；你要做武术家，你就能不怕死，往死里练自己，才可能练出超人的武功。所以，有人想训练自己的表达能力吗？如果有，请举举手，我看有了哈。一听说发财，可以，放下来，你们太实快了。这些孩子们不学好啊。好，那就找你比较喜欢的文章。无论任何一种语言都可以哈，你熟悉的语言，回家照着镜子来读。每个人家里都有个洗手间嘛，洗手间的镜子大一些，不要拿这么小的镜子，没有用的。我们可以照到自己的面容，要很轻松的，叫做声情并茂的，就是有感情的来阅读。哎。像个傻瓜一样，但是所有的演员训练都是这样的，哎，所以很多电影演员，比如说自己在打电话，其实那边没有人给他通电话。
他的他打的觉得你觉得他的表情真的有人在跟他通话，哎，那就是在表演，所以你要练习啊，拿拿一篇你比较喜欢的文章，声情并茂的来读，为了让你更有魅力。所以，把我的密不外传的方法，就是说练习这个说话的表达能力。表达能力主要是靠说话，对对着镜子来说话。每天练习不用多啊，十五到二十分钟，不用每天了，一个礼拜有两次都可以了。只要十五到二十分钟，如果你能做的话，实在不行，一个礼拜只有十五分钟可以了。好，我们就按照最低的哈，每一个礼拜十五分钟对着镜子读一篇文章。但是我的要求是读一篇文章，无论长短一定读完。但所以最好不要拿个长篇小说来读，好吧？拿个短一点的，这样形成一种好习惯，叫有始有终。不要做半截就不做了，啊，好吧？一个礼拜读十几分钟的文章，对着镜子。但是记住啊，声情并茂，听得懂这个意思吗？就是有表情的，有情绪的来表达。好，有没有人想开发智慧的？有一个哈、啊，你都觉得自己很聪明吗？有没有人觉得，从哎，我那个同学，人家听一遍都会了，都记住了，我觉得听了三遍我还没记住，有没有这种感觉的？反正我就属于这一类，我就先举手。你下面有吗？有没有这种小朋友？有哈。好，想改变自己。其实你的记性不好，或者判断能力，就是逻辑思维能力不够的话，有有的时候是多种原因的。那么第一个原因可能是遗传不是那么那么好。你看你爸妈是不是特别精明的人？如果不是的话，你作为第二代，我估计你也不会聪明到哪去。那怎么办呢？啊？你人都生出来了，不可能你有机会选择爸妈，对不对？看我老师多聪明，让老师做我爸爸，那不可能的。你已经都生出来了，回不去了。我有一个方法，一个经验，啊，就告诉你，嗯，每天，如果你有信仰的话，在你家的神呢，啊，佛呀。这个神像前、佛像前，去做叩头礼拜。一般一般，我现在指的是就是正常跪下叩头。最好的方法，你的额头碰地的时候，会出一点声音是最好，就是你的脑呢会产生轻微的震荡。实际上，这就是开发我们大脑的智慧和活跃程度。从科学来说，可能会增加血液和氧气进入大脑之中，让大脑活跃起来。那所以我们在做这个叩头礼拜的时候啊，我们的头碰地上，轻轻的碰到，有一点声音。不要师傅教了，你一个头磕下去，鼻子没了啊，那是天大的错误哈、啊。师傅不会这么教人啊，不要用这么大的力啊，能听到声音。但是原则上，如果你叩头的地方是地毯，确实没有声音，你不要非弄出声音来，会把头撞坏的，啊，对。但是当时让这个额头有碰撞硬的这个地面的感觉的时候，有点声音的时候，让你的脑有轻微的震荡感，会对我们的智力开发有帮助。这只是我的经验，啊，你家里信任何神佛都可以。在你的神像前、佛像前，去这叩这个头，啊，尤其是早晨或者晚上，三十六个头，就是站起来，就是嘣嘣嘣三下，就起来，这是一次
，啊，或者是早晨，或者是晚上，做三十六次，这个的效果是从三个月开始见效，会越来越智慧，就是你的大脑开始活跃起来，你并没有换大脑，但是科学家都说呀、啊，我们人类的这个大脑啊，我们只用了百分之五。到百分之十之间，所以有大面积的大脑的这个能量根本没有发挥出来。哎，那这是我发现，就是我在修行之中的看，就是我自己的一个体会，啊，会让我们大脑变聪明智慧。有没有小朋友，就是说，无论老师还是家长？教你做事情，可是呢，当老师和家长不去盯紧你看的时候，你就开始玩耍，管不住自己。比你约定的时间说，我必须要写作业，你会冒着挨骂的风险，很多都懒得写作业，对不对？写作业的话，通常都觉得是额外的事情，我不想写。但是我相信，成绩好的学生都还是主动，他就会变成一种写作业的习惯，把作业写好。成绩低一点的学生，都会叫做不得已勉强的写作业，说：“哎呀，又是写作业，心里就很烦了。”但是又怕老师骂，好吧，写吧。他叫做被动的写作业。在座的小朋友，你有失控吗？你能完全的控制好自己吗？我相信没有这个能力。那为什么我们作为一个人类不能？够按照自己的计划做事呢，大家知道什么原因吗？如果不知道，我就表达了哈。我们处在一个阴阳的世界里头，就是我们的大脑，我们今天在座的小朋友都有这个对人体基本的了解嘛哈。这个大脑，你看我们照照 X 光之后，像两个核桃一样，分左脑右脑。中间只是有连贯的管子，有下水道的管子在里头连着。实际上是两个不同工作的两个东西，这两个东西就是对立的。可是这个时候我要玩电玩呢，左脑就想我要玩电玩呢，电玩，右脑就说：“哎呀，不写作业老师会骂呀。”就开始矛盾，但是，但是我还是喜欢玩电玩，右脑就会说：“不行哎。”得写作业，往往就是道高一尺，魔高一丈，对吧？还是玩耍会吸引我，所以越是错误的越吸引人。那为什么会这样呢？就是我们的一个人体本身就处于是矛盾对立的这个阴阳体。中国的哲学，中国传统哲学，就是一阴，一个阴。一个阳，这两东合起来就是自然的规律，这就是道。阴阳是什么呢？从人的性别来说，就是男的为阳，女的为阴；从高山为阳，河流为阴；太阳为阳，月亮为阴。颜色来说，白的。白的为阳，什么是阴？黑色的为阴。好，还是颜色哈。红的为阳，什么为阴？红的对立面，绿色。红的为阳，绿色为阴。好，回到人体，人体是有一些说法的啊，比如说，我们上半段为阳，下半段为阴。我的身体的前面为阳面，前面为阳面，我的背面为阴面，还有我的皮肤的外表为阳，我的内脏里面为阴。我们开始有这概念了哈，将来会算卦了啊。还有上面为阳，下面为阴。就是强硬的，强硬的为阳；柔软的像水
就为阴，骨头为阳，头发就为阴。所以什么是阴阳呢？就是它是互，是一个对立的。但是对立的本身，它是一定要合作，要合作，就像父母亲结婚了，才生出我们来，几乎所有的事情。都是有它一个阴阳的对立，所以当我们在做事情的时候，就是我注定好的时候，我现在这些放学之后我做的一些功课，我设定好的这个程序，啊，但是当我去执行这个程序的时候，我会因为自己的被其他的玩耍的东西所吸引，而破坏掉我的程序。所以阴阳我们可以再进行思考，就是比如说好的为阳，坏的为阴；正确的为阳，负面的为阴。比如说我们再延展到宗教上去，比如说佛陀为阳，魔鬼为阴。啊，我们这样这样从这样延展开来，发展到这一步，所以常常吸引我们的。特别吸引我们的，多数都是不好的事情。大家有去过公开赌博的地方吗？去参观一下，有吗？我去过那个美国的，那叫拉斯维加斯，那是一个整个城市来说，就是以赌、以赌博业为主的这样的一个城市。这些赌场修的特别的漂亮。好多人一看看到里面的建筑和美食，觉得哇，天堂！我还在住了两晚，哎，一个赌博高手在那里，是那里 VIP 客户，我还沾个光住两晚上。确实，那个酒店修的太好了，很豪华。但是我住的这个人，他他开的这个房间呢，就这个主人呢。他在那儿，我在那儿睡了一晚上的觉，他赌了一晚上，到早上五点钟就离开了。那一晚上他输掉二十万美金，一晚上输掉二十万美金。小朋友们说，这个其实不是最大的赌注，有的那一晚上输掉的比你想的还要多，输两百万都很正常。就是你压多大的赌注。就可能会当场输掉多少钱，所以两百万的赌注，从大赌赌场来说，就是一个小时就没有了。但是这个赌场呢，修的真的是美轮美奂，所以我在那里的感觉，我就总结了，我是说这个，哎呀，地狱看着像天堂，魔鬼。像天使，所以凡是越是邪恶的东西，对人的诱惑就越强大。所以在中国的哲学当中，有一个词汇就是“道高一尺，魔高一丈”。你做正面的事，觉得没有吸引力。我们比如说拿拉琴来说，比如说一个很会拉琴的一个音乐人，哇，他一旦十年学成之后。他在表演的时候，我们就听得好享受，这个琴声太美妙了。但是，他也经过几年或者十年的每天的要一两个小时的训练，才可能成为一个这个方面的表演艺术家，令人令人陶醉在他的琴声之中。这就是日复一日的积累啊！所以他在后头苦练的时候，就是台上一分钟。台下十年功，所以在苦练的时候，实际上真的很无聊。但是，一旦练成呢，那真是令人享受。几乎所有的行业都是这样，说练武也是这样。啊，你未来说我要做会计师，我要做律师，都是要花过十年以上的功夫，才可能能达到的。所以，在这个做任何正式的训练过程之中，其实也并没那么好玩。不像游戏、赌博、吸毒，甚至是
。那还有些小孩子不该去的那些跳舞的场所等等，那么吸引人啊，所以往往就是魔鬼扮成天使，地狱扮成天堂，扮就是扮演成天堂，其实是假的，是害人的。所以，当你从事一个正面的行为的时候，魔鬼就会把你拉到。邪恶的一面，你来赌博，你来玩耍，你来打电玩，甚至说你来看一些色情片，啊，他总是要吸引着你去走向邪恶的一面。越是邪恶，越吸引人。但是小时候总是追求邪恶的人，将来都是最悲惨。我在看看到很多苦活、赚不到钱的人。很多人身上都纹的都是又是龙又是凤的，所以小时候他觉得自己是一个，是一个他自己觉得是个英雄式人物，啊，真的是个错误，这也是一种魔道对人的吸引。所以在这个世界的这个普通的人类这个世界里头，在佛教认为它叫做六道以内。六道以内就是受阎王管，就是你会有贪婪，你会有贪婪就会有罪恶，有罪恶毕竟将来下地狱。但是你要做好事，将来就要离开这个地方，你移民了，你离开地狱道，离开恶鬼道，你将来成神、成仙、成佛，你不在我这个地狱的管理范围了，所以你要脱离这个世界之前。你做一件好事，恶鬼就往下拽你，拽回去来赌博吧，打电玩吧，打游戏吧，你天天在这看戏吧，你变成什么本事都没有，所以他会还会把你拉回地狱道来，就不让你成功，不让你解脱，因为你还在不断的去犯罪做错事情，你才会在恶鬼道，你就永远解脱不了。所以你没有这个定力，你而不用自己的真正的智慧来约制自己，你就会被恶鬼拉向你去做一些不该做的。有些人这有这么邪恶吗？比如说我每天打电玩，是有那么邪恶吗？就是邪恶呀、啊。所以，但是为什么我管不住自己呢？比如说你们了，成年人都管不住自己，就是因为魔鬼，这个魔鬼不想放过你。希望你说，你还是来和我们一起吧。我们都是坏人，你也变成坏人，都变成好人，我们有什么意思啊？啊，你都变成好人，你将来你就是神，你就是仙，你就会离开我的世界了，不被我控制了。他他会怕失去你，就像你进了黑社会，你想脱离开黑社会的话，那不行呢。啊，你那黑社会大哥都会来找你，再来修理你。恶鬼就是大概这个意思。所以他要死死的抓住你，所以才我们就在这想，我要写作业，还是我要做玩这个电玩游戏？几乎多数人都是说，还是玩耍好，玩耍多快乐，没有压力，没有压力，啊！但是你现在小时候如果没有压力，将来你就有压力了，啊！所以提醒我们年轻的小朋友们哈，所以你从小没有学读书、学更正面的知识这些压力的话，未来你的压力比天还大。如果作为男孩，别人都娶妻生子，你要养活这个家庭的时候，你赚不到钱，你没有能力养活他们。你要眼睁睁看着你喜欢那个姑娘嫁给别人，没有办法，你养不起她的。一个女孩，无论你长得有多好看，未来是比知识、比能力的时候，光看你那张脸，你等于在出卖自己了。你凭的是你的知识和智慧来养活自己、养活家庭，你才不依赖于一个男人。你自己才能为自己做主，啊，这样才发挥了你根本的能力。我们的潜能是无限的。
我们这些小朋友们，你们还年龄还小，是改变自己的一生，是最容易的、最方便，因为你有无限的时间，不是无限的时间，你有很多时间。那我们这些能力是怎样培养出来的呢？就是在你们这个年龄，你的好习惯，培养出一个认真研究、学习和思考、观察的好习惯。认真学习、思考、观察，我一下说了好好几个内容。认真的学习、观察、思考。我最近其中看了有半个小时的现代版的，叫《福尔摩斯破案集》。这福尔摩斯一接触一个人，说来给他做助手，来给他做什么心理辅导？哎。一不小心，那人的包掉在地上。福尔摩斯通过大概五十秒的时间，就猜出来的这个女人过去从事个什么职业，现在的经济收入，现在有没有男人，有没有家庭，有没有汽车，还有什么样的心情，五十秒就全部猜到了。说第一，她身上有一股什么样的香水的味道。是什么样的职业？说过去一定是做过医生的人，才有用这种护手霜的这个味道。你看，这些都是平常的学习观察来的。第二，他的包包掉到地上的时候，眼睛一扫，就是说有一张汽车罚款单。说不开车的人怎么有一个车辆的罚款单呢？还有罚款单上有个印章，罚款单的那个地址。这个地址是一个坟墓的地址，可是那个坟墓埋的是贫穷的人，是一个便宜的坟墓。所以，但是看他的气质、眼神和手的美丽的感觉，说这个人是个富贵出身的姑娘，怎么会到一个贫穷、便宜的坟墓面前，还被开了汽车罚单呢？他马上思考是。他肯定是做手术将一个人给做死了，出于心中的不安，去到坟墓上去祭祀了那个人，一祭祀心情一激动就忘记了时间，所以被警察开了罚单。所以这几天这个女人心情正在不爽的时候，所以这个女人一听完之后愣了：“你是神人啊！”福尔摩斯说：“我就是精神病，所以我父亲才请你来辅导我。其实哪是精神病啊？他就是一个天才。这个天才怎么来的呢？这些知识都不是感应，而是平时学东西的时候精细的感觉。他那个眼睛观察力，扫你一眼就知道你这个人大概的心情、定力。”心脏的承受力，你身上带有的能量，你自不自信，你的嘴唇的样子，你的鼻子的棱角，哎，你头发梳理的清晰的程度，就全部决定了你的一切，你的一切，全部观察到。就是说，我只是举这个例子，就是说，这些都不是神，而就是平时他喜欢观察，喜欢阅读。你想学到这些东西，非常容易，请看福尔摩斯探案专辑。如果你读了五集之后，你已经是半个神探了。是这些办案的专家和作家一起合作，合作，合作，将几代人的，就是经对案件、对人的观察之后总结出来的知识，是这样来的。因此，全世界有一个。最划算的生意，你们知道是什么吗？那个生意就是读书。<笑>你知道，小朋友们谁写过书啊？没有吧？你写过书？你写过啥书啊？你才多大呀？情书吧？<笑>啊？你自己编故事哈、啊。这个小骗子啊，你才多大，你还编故事啊？就是
，我建议你哈，你真要你现在就学着写文章，啊，编故事，编故事不如观察故事，再来记录下来是更好。编故事不如听故事，听故事记录下来就是很有意思，因为真实，啊，呃，纯是纯是胡编乱造，像像什么魔界呀。呃，什么还有那个叫啥？现在拍成电影的那个，好像在一个幻觉的世界里头，《哈利波特》那个拿一个拿一个魔棒点一下，那些都是幻想出来的书。那个你要到了一定的年龄，你有很多的人生的阅历经验才可以。所以，真正写书的人，是把他这半辈子和一辈子的经验。浓缩到一本书里头去，那你呢？用了一个礼拜，读完人家一生的经验，你想有多划算？我再给你们讲一个古代战争和知识的故事，在战国时期，就两千三百年前，有个姓孙的将军，要和敌人打仗，他一共带了六十万大军，六十万人的军队，就很多了。也形成一个小型城市的人，这么多军队。可是呢，他带领这么多军队和敌人作战，但是他要传递讯息给敌人，说我只有六万，就缩减十倍。他用的什么方法呢？第一。就是把多数的马的蹄子用布包上，在地上留不了那么多马蹄印，留数只有少数的马蹄印。第二，这么多人打仗哈、啊，要尤其走到过路，到中午要吃饭嘛，他们半路要用锅来烧火做饭，他们不做，要带干粮，啃干馒头，有少数的人。只留下说，比如多少人用一个锅灶来做饭，这是有规定的。比如六十人用一个锅灶，所以敌人的侦察兵过来数锅灶就好了。一数锅灶就知道他们有几万人。从马蹄印到锅灶，所以他回去汇报，就是告诉他的司令，就是说：“哎，孙将军就是他们的对立的敌人哈。孙将军他们只有大约五六万人。”他就可以估算出来，说五六万人我就不怕他了。我们有三十万军队，他才五六万，他不是找死吗？对。可是，我们就知道他就上当了。我都不用动脑筋打，踩都能把对方踩死。我人多，他人少。可是他们来到了打仗的地方。就开始就上当，他的六十万大军埋伏在不同的地方，哎，当然这个战争的细节来说，就是把他们全部消灭了，他就上当了。所以就是细节，这个细节的知识是来自于我们平时的阅读，就是读书，还有观察，还有思考。所以希望孩子们呢，能够培养一个好的习惯。自己有一颗正念的心，要有一个你喜欢的人生的职业目标，我们自己才能学会管好自己。所以，你为了想做的这个事情，真的想做吗？你真的想做，那你就要付出更多的时间，你才能成功。所以，别让那个妖魔将你从神和佛的手里把你拽过去，别被他所给进行控制了，就不要被魔性所控制。我希望你永远站在啊正面、积极、能力啊佛性。或者是慈悲的那一面来，啊，凡是魔性的
凡是魔性的，都是把你拉下水的。凡是魔性的，都比佛性更刺激，看起来更好玩，更吸引人，更有魅力。我们从今天开始有这样的一个意念，因为从现在你开始懂得这个概念了，来开始学会控制自己，连控制的方法都学会了。我不要让魔性把我拉过去，所以按照自己的计划去做好自己每一天的事情。你要想将来更成功、更棒。那你每天就再多付出一点时间，去做你该学的那个部分，你将来就了不起了。我读书少，可是我修炼的时间，是在我同龄的小朋友们玩耍呀。那个时候没有这些电玩哈，也没有网络。但是他们有他们的玩耍的方法，一群聚在一起都要去打架去。哎，那么小的小孩说：“我们喝酒去，就模仿成年人，抽烟，啊，反正哪些坏哪些冒险都要去做。”哎，很小的小男孩这一群人觉得去交女朋友去。我十三岁的时候，我和我同龄的一个小朋友，我很熟悉，他就开始交女朋友。可是到了三十五岁，他都没结成婚，没有女孩要嫁给他。大家都知道，他是个花心萝卜，他心太花，哪个女孩敢去嫁给他呀？所以最多认识一下就跑掉了，吓跑了。哎，所以我正在每天的苦苦修炼的时候，其实那时候我有点自卑的感觉，我别人觉得看你像个怪物，你修修什么也修啊？他脑子有问题啊！他怀疑我脑子有问题，我确实脑子有问题。哎，但是没有问题，我就很难坚持下来了。所以我这样坚持下来之后，我发现我的脑好多了。大家想让自己的未来的人生，让自己的未来更精彩吗？想的话举举手。不管做啥要更精彩，放下。想让你的未来超过你的父亲吗？如果想，举起手来。好，因为今天坐的有一些校长在这里哈，但是没有关系。想超过你的老师和校长吗？请举起手来。如果不敢举手，太没出息了，举起来。放下吧。你的举手，不管你很柔软的举起来，我觉得这都是英雄。那要怎么做，就要看你的了。我呢，把我真实的经验告诉你，我讲的一点也不虚伪，我觉得特别真实。那你试一试做，一定是有效的。就是我希望我们的孩子们将来是比较精彩的，去创造自己的一生。因为你曾经给我学过一次，觉得一次就够了，就足可以让自己的人生精彩起来。你不需要过十学十次八次的，我并不欢迎哈，再来连学三次的，我就很讨厌你。你应该回去做你学会的该做的事情，十年以后再回来。我要看一个了不起的你再回来，我让你去思考，思考之后你该怎么做，还有要不要去做，一定要去思考。经过思考再做，你的改变是必然的。就是强将手下无弱兵，就是一个特别棒的将军下面没有笨蛋的兵。我不一定是最强的将，但是我会真心的把我的经验告诉你。未来有一天，你会很高兴的说：“师傅，我听了你一堂课，对我很有启发。我现在做的非常好。”我希望听到的是这样的一个一个表达。大家现在腿。
酸痛吗？如果不酸痛，他就夹腿了。好，酸痛太好了，只有去痛过，你才会，你才会更加认真。好，呃，酸痛也是有极限的哈，我就不再啰嗦，不再废话了。谢谢大家，谢谢大家。